ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವ ನಮ್ದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಒಡೆಯನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ದಲ್ಲೂ ವಂದನೆಗಳು ಸಸುತ್ತ ಅಹ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಶಡಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅಹ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹ್ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಂತ ಪಾಠ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಸದ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅವರು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಮುಟ್ಟ ನಾವು ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನಾಗಿದ್ರು ಎಷ್ಟನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೊದಲನೇ ಅದು ಅದರ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮನು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಆಲ್ಫಾನು ಒಮೇಗಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಪದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪದ ಆಮೇಲೆ ಅಮೋಯಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರು ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ ದೇವರು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮುಖಾಂತರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಶಿಲ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿ ನಮ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಯಾರವರು ಅಲ್ವರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ಷಕನು ಅಲ್ವರ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಬಂದು ಶಿಲ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಬಂದಿ ಶಿಲ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅಮರತ್ವನು ಅವರು ಸಾಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹೆಂಗಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವೇ ಇಲ್ದಿರಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಇದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಾ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆತಿನ ಧ್ವನಿನ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ನ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿರ ದೇವರ ತತ್ವರೂಪನು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಸದ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಬ್ರಾಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ಯಾರು ಆಮೇಲೆ ಮೋಸೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ಯಾರು ಅಂತ ಅನೇಕ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಸೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ದ ಅಂತಲ್ಲಿ ಮೋಸೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ಯಾರು ಅಬ್ರಾಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ಯಾರು ದೇವದೂತ್ರ ಬೈಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಹಂಗೆ ದೇವದೂತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಬೈಬಲ್ ಬೈಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ತರ ಎಸ್ ಇದೇ ನಾವು ಹದಿನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿದ್ದು ಆದಿ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅದಿಯ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಮೂರನೇ ಅದಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೇಳ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ದೇವದೂತರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಅಲ್ಲರ ದೇವ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಆತನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಯಾರಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ದೂತನಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಮುಟ್ಟ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರ ವಿಮೋಚನೆ ಕಂಡ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಅದ್ರಿಂದ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಅವರಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳನ್ನ ಕಾನಂದ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾನಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಮೇಘ ಸ್ತಂಭ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭದ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ಕೊ
ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೂಸಿಫರ್ ದೇವದೂತನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕೂಡ ದೇವದೂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮರತ್ವ ಐತಾ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮರತ್ವ ಐತಾ ತಾವೇ ಇಲ್ದಿರಂತ ಸ್ವಭಾವ ಐತಾ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಶಿಲೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅಮರತ್ವದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನೋ ಸಾವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಭೂಲೋಕ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮರತ್ವ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು ಅದ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಅಮರತ್ವ ಸ್ವಭಾವ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣಗೆ ದೇವರ ವಾರ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರ ವಾರ್ತೆ ಅಂತಂದೇನು ದೇವರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವನ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ತಂದೆ ಇಬ್ರು ಏನಾಗಿದೀವಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಒಂದಾಗಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇಬ್ರು ಒಬ್ರೇ ಆಗಿದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥನ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಗಂಡ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿರ್ತದ ಅಂದ್ರ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಈ ಒನ್ನೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡಿ ಇಬ್ರು ಒಂದಾಗಿದ್ರು ಸರಿ ಶಿರಸ್ ಯಾರು ತಲೆ ಯಾರು ಆದರೂ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಪುರುಷನಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ತಲೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಪುರುಷನೇ ತಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ದೇವರ ತಲೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ದೇವರ ತಲೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಪುರುಷನ ತಲೆ ಅದರ ಸಭೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಲೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಲೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಹಂಗಾರೆ ಅವರೇ ಇವರು ಇವರೇ ಅವರು ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರ ತಲೆ ಅದ್ರ ಹಂಗಾರೆ ಇವರೇ ಬೇರೆ ಅವರೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಸೊದಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೇನಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆ ಏನ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ಏನ್ರಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ನಾನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಬರೋದಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವದೂತರಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಇತ್ತಾ ಗುಣ ಎಲ್ಲಾ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏಂಜಲ್ಸ್ ತರನೇ ಇದಾರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಧ್ವಜಪ್ರಾಯನೋ ಅಲ್ವರ ಇವ್ರ ತರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಲೋಕ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರ ಏನಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವದೂತರು ಯಾರ ಗಡ್ಡ ಬೀಳ್ಬೇಕಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಎಸ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಟಾಪ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮನೋಹರನು ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾರೆ ಯಾರು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಹ್ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯ ದೇವ್ರ ಬಳಿಲಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯ ದೇವರಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅದರ ಅದರ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೂ ಒಬ್ರು ದೇವ್ರ ಇದ್ರಂತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆದಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಆದಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಆದಿ ಇರಂತ ದೇವರು ಯಾರ ಬಳಿಗಿದ್ರಂತೆ ಅನಾದಿ ಇಂದ ಇರುವಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕಿತ್ರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಆದಿ ಇದೆಯಾ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ಆರಂಭ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರೇ ಆರಂಭ ದೇವರ ಆರಂಭ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಂಭನೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಇವರು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಆರಂಭದಿಂದ ಆರಂಭ ಇರೋಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರಂತೆ ಇದ್ರಂತೆ ಹಂಗಾರೆ ಆರಂಭ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರೊಬ್ರು ಇದಾರೆ ಆರಂಭ ಇರತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯನಗರ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ಅವರೇ ಇವರು ಇವರು ಅವರು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾರ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಯಾರ್ಗ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ದೇವರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ದೇವರು ಯಾರಂತೆ ಸೈತಾನ ಆಮೇಲೆ ಮೋಸೆ ಮೋಸೆ ದೇವರ ಮೋಸೆ ಯಾರೋ ನನಗೆ ದೇವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವರಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾರ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎಂತ ದೇವರು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರೋ ದೇವರ ಶಕ್ತನಾಗಿರೋ ದೇವರ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನಾಗಿರೋ ದೇವರ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರೋ ದೇವರ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಏಷಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವಾರ ಓದಿ ಒಂದು ಮಗು ಒಂದು ಮಗು ನಮಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ವರದ ಮಗನು ನಮಗೆ ದೊರೆತನು ಆಡಳಿತವು ಅವನ ಬಾವಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು ಆಲೋಚನಾಕರ್ತನು ಪರಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು ಪರಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬರ್ತು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರ ದೇವರು ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರ ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರ್ತು ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅಂತಾನೆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಒಬ್ರು ದೇವ್ರ ಇದ್ದಂತೆ ಮಾಡ್ಕೋವ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಯಕತ್ವ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮೂರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತತ್ವ ಎಲ್ಲೂ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಅವ್ರಿಲ್ದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆನೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರು ದೇವ್ರ ಇದ್ರೆ ಅವರೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರೋ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾನು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದು ಮತ್ತೆ ಆರು ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನೇಕರನ್ನು ದೇವರುಗಳೆಂದು ಕರ್ತರೆಂದು ಪೂಜಿಸುವುದುಂಟು ನಿಜವೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಾಗಲಿ ದೇವರು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದಾರೆ ನಮಗಾದರೂ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ತಂದೆ ಎಂಬ ಅಂತಾನೆ ಆತನು ಸಮಸ್ತರು ಒಬ್ಬನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಂದೆ ಎಂಬ ತಾನು ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಆತನೇ ಆಧಾರಭೂತನು ಆಮೇಲೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಉಂಟಾದೆವು ಆತನಿಗಾಗಿ ಉಂಟಾದೆವು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ತ ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಸ್ತ ಉಂಟಾಯ್ತು ನಾವು ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ಉಂಟಾದೆವು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ತನು ನೋಡಿದ್ರ ಹಂಗ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರೊಬ್ರು ಇದಾರೆ ಕರ್ತನ ಏನಾಗಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ಅವ್ರೆ ಇವರು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅ
ಗೋಧಿ ನಡುವೆ ಏನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಣ ಜೀನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಧಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮತೆಯ ಹದಿಮೂರು ಮತೆಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಓದಿ ಓದಿ ಬದರ ಆದರೆ ಜನರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ವೈರಿಯು ಬಂದು ಗೋಧಿಯ ನಡುವೆ ಅಣಜಿ ಬಿತ್ತಿ ಹೋದನು ನೋಡ್ರ ಗೋಧಿಯ ನಡುವೆ ಅಣಜಿ ಬಿತ್ತಿ ಹೋದನು ಯಾರು ವೈರಿ ನಮ್ಗೆ ವೈರಿ ಯಾರು ಶೇತಾನ ಗೋಧಿ ನಡುವೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಣಜಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಸ್ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಧಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವೆನೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ದ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದುರ್ಬೋಧನೆಗಳ ಸಭೆ ಏನಾಯ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇವ್ರನ್ನ ಹೇಳದಲ್ಲ ಆತ್ಮ ನರಕ ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಈ ತ್ರಯಕತ್ವ ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹನ್ನೆರಡು ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದ್ ನೋಡೋಣ ಆ ಕಡೆ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋಣ ಹಿಂಗ್ ಬಿಳಿತು ಅಂತಂದ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹಣಜಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಕೊನೆಗ್ ಎದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಶಿಷ್ಯನ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಓದಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾ ಆಗ ಯಜಮಾನನ ಆಳುಗಳು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಯ್ಯ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಣಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ಇದು ಒಬ್ಬ ವೈರಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಅನ್ನಲಾಗಿ ಆಳುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಗೋಧಿ ಅಲ್ವಾ ಅಣಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಗಡಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಗೋಧಿಕ್ಕಿಂತ ಅಣಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಅಣಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಗೋಧಿ ಫೀಲ್ಡ್ ತರನೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ದವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸರ್ ನೀವ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಾ ಇದಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರ ಸೌರಿಗಳೇ ಯಾವಾಗೆ ದುರ್ಬೋಧನೆಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತಾನ್ ಏನ್ರಿ ಬಿಡ್ತಾನ ಸತ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಾನೇ ಎಡ್ಕಂಡು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಯಾವಾಗ ಈ ತ್ರಯಕತ್ವ ಅಂತ ಸೇತನ್ ತರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಏನು ನಮ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಬ್ಯಾಬಿಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೂರ್ ದೇವ್ರಗಳಿದೆ ಅದರ ತಂದೆ ಮಗ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಅಂತ ಅದರ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಬೈಬಲ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದ್ದು ಬೈಬಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಾಬೇಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಬಾಬೇಲ್ ಅವರು ಟವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಹತ್ತನೇ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ರೋದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನಿಮ್ರೋದ್ ಒಂದ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾರುಮಾನ ಆಗೋಯ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ರೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ರೋದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಸತ್ತೋಗಿದ್ ಮೇಲೆ ಇವ್ನ ಏನಾಗ್ತಿದ್ ಇವ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ರಾಜ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಣಿನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ ತಕ್ಷಣ ಮಗ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮಗ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ ಬಂದಿದ್ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಏ
ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಬರಕ್ಕಾಗಿದೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಸಿಯಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಏನಾಯ್ತು ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಯಾವಾಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತೋ ಹಲವಾರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಬರಕ್ಕೇನಾಯ್ತು ಶುರು ಆಯ್ತು ಆ ಗೊಂದಲಗಳು ಬಂದವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಆಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ನೆಸಿಯಾ ಅಂತ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಜ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉಪದೇಶಕರು ಬೋಧಕರು ಎಲ್ಲಾನು ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ ಯಾಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಗಲಿಬಿಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸಮಾಧಾನ ಬಂದ ಒಂದ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅವಾಗ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಏನ್ರಿ ಏರಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಥನೇಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೂ ವಾಗ್ವತ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಏರಿಯಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಮಗ ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅಥನೇಷಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರೇ ಅಂತಂದ್ರು ಅವಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ನೀಸಿಯಾ ನೀಸಿಯಾ ಅಂತ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ತಂದೆ ಮಗ ಇಬ್ರು ಏನ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರಿಯಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅತನೇ ಯಶಸ್ಸು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರೇ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅವಾಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವ್ರು ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಜನಗಳು ಅತನೇ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಶಿಯನ್ಸ್ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಮುಟ್ತಾ ಇರ್ಲ ಅವಾಗ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕೂಡ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಯಾರು ಬೈಬಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬೈಬಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾನೇ ಮುಟ್ಬೇಕು ಮನೇಲಿ ಅದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಇಂಥ ದಿನ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಮುಟ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೈನಿಕ ತರ್ಸ್ಬಿಡೋರು ಆ ತರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಬೈಬಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಜನಗಳಿಗೂ ಬೈಬಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರಿಬ್ರಿಗೆ ಜಗಳ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ ಅತನೇ ಶಿಸ್ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ತಂದೆ ಮಗ ಇಬ್ರು ಪವಿತ್ರ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರೇ ಅಂತ ಅವಾಗ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಡಿನಿಟಿ ಡಿನಿಟಿ ಏನೇನು ತಂದೆ ಮಗ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರೇ ಅಂತ ಬರಕ್ಷ ಅವಾಗ ಏರಿಯಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಒಂದು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಏನ್ ದ್ವೀಪ ಮನುಷ್ಯರ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಂತ ದ್ವೀಪ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಸ್ ಹೋಗಿದ್ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ರಾಜ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂತಾನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದಕ್ಕೆ ಏರಿಯಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಂದ್ರ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದುರ್ಬೋಧನೆ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹ ಏನ್ರಿ ತಂದೆ ಮಗ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರೇ ಅವ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೇವ್ರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ದೇವ್ರು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅವಾಗೇನೆ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಯಕತ್ವ ಅಥವಾ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಇದು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ವಾರ್ತನೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮೂರು ಒಬ್ರೇ ಒಬ್ರು ಮೂರೇ ಹ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹ ತಾಯಿ ಹ ಯಾರೋ ಇದಾರಲ್ಲ
ಅದು ಒಂದೇ ಇವರೇ ಅವರು ಅವರೇ ಇವರು ಅಂತ ಮಾಡೋದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹ ಏನ್ರಿ ಒಂದ್ ದೇಹ ಮೂರ್ ತಲೆ ಏನ್ರಿ ಮೂರ್ ತಲೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ರಕ್ಷಕನ ಯೇಸುಕು ಸಿಂಧುಂಬರಿ ಏನ್ರಿ ತಂದೆ ಆದ್ದಿ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಂತ ಬಿಳಿ ದಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಊ ದೇವ್ರು ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಗಿರ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಡಿ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗೆ ಹ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಒಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹೆಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದೇ ದೇಹ ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ರಿ ಮೂರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮೂರ್ ತಲೆಗಳೈತೆ ಹ ತಲೆಗಳು ಮೂರಿದೆ ಒಂದ್ ತಲೆ ಅಲ್ಲ ಮೂರ್ ತಲೆಗಳು ಬಾಡಿ ಇದೆ ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಯಾಕಪ್ಪ ಕಾಲ್ ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಇದೆ ದೇವ್ರಿಗಿದೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಏನ್ರಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಇಂಥ ದೇವ್ರ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸರ್ವಸಕ್ತನ ಆಗಿರೋ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅದನ್ನ ಓದೋದ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರು ಈ ತರ ದೇವ್ರ ಈ ತರ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗಿದ್ರ ಮಂಚನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋರೆ ಅವನ್ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎಷ್ಟು ರಮ್ಯವಾಗಿ ಅಂದವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋರೆ ವಿಕಾರವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಏನಾರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲಾ ನೋಡಿಂತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತರ ತರ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ತಾನೇ ಇರ್ತಾನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಣಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯ ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯಂಗೆ ಏನಿದ್ ಸೂರ್ಯ ಒಂದೇ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರೆ ಸೂರ್ಯಂಗೆ ಬೆಳಕಿದೆ ಸೂರ್ಯಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂದೇ ಸೂರ್ಯ ಇಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಥ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದೇ ತರ ಒಂದೇ ದೇವ್ರು ಆದ್ರೂ 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 ದೇವ್ರಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೂ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ದೇವ್ರು ಮೂರೇನ್ರಿ ಹ ಮೂರು ಏನಂತೆ ಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದೇ ದೇವ್ರು ಮೂರ್ ಅವತಾರ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವತಾರಗಳಂತೆ ಏನ್ ಅವತಾರ ಇಲ್ಲ ಎಂತದಿಲ್ಲ ವೈಭವಿ ಅಂದ್ರ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ನೋ ಅವತಾರ ಅದ್ರ ಹಿ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಆಮೇಲೆ ನೀರು ನೀರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗೂ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗೂ ಇದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗೂ ಇದೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರೋದು ಏನ್ರಿ ಹ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರೋದು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರೋದು ಅದೇ ತಂದೆ ಆದ್ದೆ ಅವರು ಸರ ಆಮೇಲೆ ಹ ಹಾವಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅದೇ ಓಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವ್ನ ಟೇಬಲ್ ಅವ್ನ ಟೇಬಲ್ ಒಂದ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಕಾಲ್ ಅಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ದೇವ್ರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ರೈಕತ್ವಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚಕ್ರಗಳು ಮೂರ್ ಚಕ್ರ ಎರಡು ಫ್ರಂಟ್ ಒಂದ್ ಫ್ರಂಟ್ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದ್ವಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಕ್ರ ಪ್ರಿವೀಲ್ ಪ್ರೋ ಅಂಗ್ರೆ ಏನೋ ಅದೇ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಅದು ಸೇರ್ತಾನೆ ಒಂದ್ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎಳ್ನೀರು ತೆಂಗಿನ್ಕಾಯಿ ಆ ಕುಂಬಳಿಕಾಯಿ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೀನಿ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ತೆಂಗಿನ್ಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ವೈಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀರಿದೆ ಇದೇ ತರ ಏನ್ರಿ ಒಂದೇ ತೆಂಗಿನ್ಕಾಯಿ ಮೂರು ಲೇಯರ್ಗಳು ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಮೂರು ಒಂದೇ ಅದ್ರ ಅದು
ನನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲರ ಒಬ್ಬರೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೈತ ಒಂದಾಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೇನಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸ್ವರಗಳೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಹುದ್ಯರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಿರಾಕರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ ಬೇಡ ಇವನ್ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮಸಿ ಅಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಇವನ್ ಸಿಲ್ಬೇಗ್ ಹಾಕಿ ಅಂತಂದ್ರು ದೇವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ರ ಯಹುದ್ಯರ್ನ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಕ್ಕೇನೆ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರು ಯಹುದ್ಯರ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು ನಾವು ಓದಿದ್ರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಇವತ್ ನಮ್ ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡವ್ರೆ ಹಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇದು ದೇವ್ರು ಯಾವತ್ತೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉಪದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಓದಿ ಎರಡನೇ ಯೋಹನ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಎರಡನೇ ಯೋಹನ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಮ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನೀರನ್ನು ತೋಡಿದ ಕೆಲಸದವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲೆಕೆಂಡ್ ಜಾನ್ ಬ್ರದರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾನ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾನ್ ವರ್ಸ್ ನೈನ್ ವರ್ಸ್ ನೈನ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸದೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಮೀರಿ ನಡೆಯುವವನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವನಲ್ಲಿ ಪಿತ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ಇಬ್ಬರು ಇರುತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರೇ ಇರ್ತಾರ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಬ್ರು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕೈತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪಿತ ಕುಮಾರ ಇಬ್ರು ಇರ್ತಂತೆ ಆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಾರೋ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉಪದೇಶ ನೆಲೆಸಿರ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿಲ್ವೋ ಅದರ ದುರ್ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರೇ ಇಲ್ವಂತೆ ದೇವ್ರ ಇಲ್ವಂತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಬ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಇರಲ್ವಂತೆ ಅದರ ದೇವ್ರು ಇರೋದಾದ್ರೆ ಏನಂತಪ್ಪ ಆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಏನ್ರಿ ತಂದೆ ಮಗ ಇಬ್ರು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಓದಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಪಡಿಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಜಾನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತ್ರೀ ಜಾನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತ್ರೀ ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ನೋಡ್ರ ಏನಪ್ಪ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರಾಗಿರ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬದ್ ಏನ್ರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇಬ್ರದು ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ವರ ತಂದೆ ದೇವರದು ನಂಬೇಕು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಂಬದಿರ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೂ ದೇವ್ರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹ್ಮ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇಲ್ದರೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಓದಿ ಒಂದನೇ ತಿಮೋತಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಒಂದನೇ ತಿಮೋತಿ ಎರಡು ಐದು ಒಂದನೇ ತಿಮೋತಿ ಎರಡು ಐದು ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರನ್ನು ಮಾನವರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಒಬ್ಬರೇ ಅವರೇ ಮಾನವರಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಜನ ತ್ರೀ ಇನ್ ಒನ್ ಒಂದ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಕ್ರಾಕ್ ಜಾಕ್ ಬಿಸ್ಕಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಸ್ಕಟ್ಟ ಮೂರ್ ಜನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಕ್ಕೆ ಏನಂತ ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಗಾಡ್ ಅದರ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರೋ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ದೇವ್ರಿಗೂ ಇರಂತ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಒಬ್ಬರೇ ಯಾರಪ್ಪ ಅದು ಏನ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಂತ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರೋ ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಲ್ಲರ ದೇವ್ರೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಾಗಿರ ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಂಸ ತಲುಪದಿ ನಮ್ಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ ತನ್ನ ದೇಹನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವ್ರೇ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ಷಕನು ಅಲ್
ಆದರೂ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ಆತನು ಅಂದರೆ ಯೇಸುವ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರಂತೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಅದರ ದೇವರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರ ದೇವದೂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಯೋಹಾನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹದಿನೇಳು ವಿಲ್ಸನ್ ಬದರ್ ಓದ್ಬದ ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಯೋಹಾನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹದಿನೇಳಲ್ಲ ಬ್ರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಏರಿ ಹೋದವನಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನ ಸಹೋದರರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಆಗಿರುವ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಏರಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು ಅಂದನು ನೋಡ್ರ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೋ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೋ ನನ್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೋ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ದೇವರಿಗೋ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಬ್ರೆ ತಂದೆ ಅವ್ರೊಬ್ರೆ ಅಂದ್ರ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರೆ ಇವ್ರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಂತಾರ ಇಲ್ವೇನ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಈ ಬ್ರೂಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ಬೋದ ಈ ಬ್ರೂಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಬ್ರದರ್ ಓದಕ್ಕಾಗ್ತದ ಓದ್ಲ ಬರ್ತದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವ ಆತನಿಗೂ ಪವಿತ್ರರಾಗುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವ ಆತನು ಪವಿತ್ರರಾಗಿರುವವರನ್ನು ಸಹೋದರರೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡದೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಡದಂತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ದುರುಪದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳೋದು ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಾಲ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಾಕ್ಯನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿಬೇಕಾರೆ ಒಂದನೇ ಯೋಹನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಓದಿಬೇಕಾರೆ ಓದ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರ ವಿಕ್ಟರ್ ಬದರ್ ಓದಿ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಪ್ರಿಯರೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಆತ್ಮದ ಎಲ್ಲ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಂಬದೆ ಆಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಗಳು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದುಗಳೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ನೋಡ್ರ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶಕರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಏನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಥರ್ಮಾಮೀಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪದೇಶಕರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದಂತೆ ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರಿಸುವಂತ ಪೇರಿಸುವಂತವನು ದೇವರ ಆತ್ಮನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವೇನೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತ್ಮವು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದದ್ದು ನೋಡ್ರ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ್ಕಾಗ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ್ಗಾಗ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ನಂಬೋದು ಇದೇ ದೇವರಿಂದ ಬರಂತದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ಸೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸರಿ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನಂಬಿದ್ರೆ ಅದೇನಂತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಹ ಯೇಸುವನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ಇರುವ ಆತ್ಮವು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದದಲ್ಲ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಬರುವುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದರಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನೋಡ್ರ ಈ ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬದೇ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನ್ ಆತ್ಮ ಅಂತೆ ಅದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಲ್ವಾ ಅಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯ ಆತ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್
ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ನೋಡ್ರ ತಂದೆ ಮಗನ್ನ ಲೋಕರಕ್ಷಣೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹ್ಮ್ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಯೇಸು ದೇವರ ಯೇಸು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದೆಂದು ಯಾವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತಾನೋ ಅವನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರ ಅವನಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ದೇವ್ರ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ತಾರಂತೆ ಇದನೇ ನಮ್ದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯಿ ಹೇಳೋದು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ದೇವ್ರ ಮಗ ತಾಮ್ನ ಎಂಬ ಇವರೇ ಇವರೇ ದೇವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡೋದು ಹಂಗೈತ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಯಾರ ಮಗ ಅಂತೆ ದೇವರ ಮಗ ಅಂದ್ಬಿಡು ಅಲ್ವರ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಸಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರಂತ ರಾಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ನ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ತರ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಬೈಬಲ್ ನ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ರಿ ಹೊಸೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಬೈಬಲ್ ಯಾರೋ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬಾರ್ದು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬಾರ್ದು ಟ್ರೈಕತ್ವ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಪೂರ್ತಿ ಬೈಬಲ್ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನೋಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ದೇವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಂತ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ತಂದೆ ಆ ದೇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರೋ ದೇವರು ಅವರೇ ದೇವರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕುಮಾರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಾರು ಈ ತ್ರೈಕತ್ವ ಅಂತ ಯಾರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಯಾದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಐಡಿಯಾ ಬರೋದು ಯಾದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಭಯ ಯಾಕೆ ಇದು ನಂಬಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರೋಂತ ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶಕರು ಏನ್ರಿ ಹೇಳದೆ ಹೀಗೆ ಅದರ ಭಯ ಪಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸತ್ರೆ ಸಮಾಧಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಎಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಮದ್ವೆ ಮುಂಜಿಯಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದೇವ್ರೇನ್ ತಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ತಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದರ ದೇವ್ರ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದೇವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸೀವ್ಡ್ ಐಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರ ಅದ್ರಿಂದ ಏನಾಗೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಬೈಬಲ್ ಓದಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರ್ಗಳಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರ ದೇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕಸ್ತ್ರಾಗಿದ್ದಿದ್ ಮೇಲೆನೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಓದೋಣ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದ್ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಟಣೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದ್ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರವಿಶಂಕರ್ ಬ್ರದರ್ ಇದೀರಾ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದಾ ರವಿಶಂಕರ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಂಹಾಸನದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾತನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಕಂಡೆನು ಸಾರಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಬ್ರದರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬ್ರದರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾತನ 
ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಂತೆ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಇಡ್ತಾ ಇತ್ತ ಯೋಹನ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನು ಯೂಧ ಗೋತ್ರ ಸಿಂಹ ಯಾರದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಲ್ವರ ಯೂಧ ಗೋತ್ರ ಸಿಂಹ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಜಯ ಹೊಂದಿದಾರಂತೆ ಆ ಸುಳ್ಳಿನ ತೆಗೆದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂತು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಜಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಬರ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಿಸಗ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರು ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಏನ್ ಬರ್ತದೋ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಹೀಬ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಹೋವಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ರ ಇದಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೀಬ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬರೋಂತ ವಾರ್ತೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಎಚ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಹೋವಾ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಹೋವಾ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೀಬ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಎಚ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಅಂತ ಮುಟ್ಟೆ ಬರೀತಾರೆ ಸರಿ ಈ ವೈ ಎಚ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಅಂತ ವಾರ್ತೆನ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಪದನ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲಿ ಓವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು ಅಂತ ವಾರ್ತೆಗಳ ಪದಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಬ್ರೂಲ್ ಬರಂತ ವೈ ಎಚ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ನ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎ ಇ ಅಂತ ವಾರ್ತೆಗಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೇರಿಸು ಹಿಂಗೆ ವೈ ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎ ಅಂತ ಸೇರಿಸು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇ ಅಂತ ಸೇರಿಸು ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ ಅಂತ ಆವಾಗ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಯಾವೇ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಯಾವೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಹೋವಾ ಅಂತ ಬರಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಅಂತ ಬಂತು ನೋಡಿ ಯೇಸುಗೂ ಜೀಸಸ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದೇ ತರ ಏನ್ರಿ ಯಾವ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಹೋವಾ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂದು ಅಂದ್ರ ಈ ತರಾನೇ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಹೋವಾ ಅಂತ ಏನಾಗಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವೇ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ಜನ ಯಾವೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಯಹೋವಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಪದ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಈ ಯಹೋವಾ ಅಂತ ಪದನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಬಿಟ್ರು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇದು ವಾರ್ತೆಗಳು ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ ಮೊದಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತರ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬೇಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದೋಣ ಎಕ್ಸುಡೋಸ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ಟೀನ್ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರ ಲೈನಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸುಡೋಸ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಹ್ಮ್ and god said to moses i am who i am and he said you shall say this to the children of israel i am he sent me hmm nodra i am sent me heltare ana iruvatane kalisitu antu heltare adara adara devare iruvatane antu heltiya avanu yesu keltare avanu nane helli antu heltare avaga nanna yesu yehova antu helu antu heltare nodi vimochana kanda 6 3 odi ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ ಆರು ಮೂರು ಹ್ಮ್
ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೊಡಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಅದು ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ನಾವು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹ ಒಂಥರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹ ಅವ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವರ ಅಥವಾ ಇವ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಲ್ವರ ಅವ ಇವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌರವ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರೋ ದೇವರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಕುದ್ರು ಅದನ್ನ ಹೀಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ವಾರ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಥಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಈ ವಾರ್ತೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತೆಗೆದೇ ಬಿಟ್ರು ಅದ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ವೀನವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮನ ವೀನವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಜಹೋವ ಜಹೋವ ಯಾವೇ ಅಂತ ಬರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದೇ ಬಿಟ್ರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ನೋಡ್ರಿ ಹ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕ್ರೆ ಯಹೋವನ್ನು ನನ್ಗೆ ಕುರುಬನು ಅಂತ ಕೀರ್ತನ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಬರ್ತಾ ಉಂಡಿರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲರ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನ್ ಕುರುಬನು ಅಂತ ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೈ ಶಪರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಮೈ ಶಪರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನ ಇತ್ತು ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀರಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಹೋ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ತರ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಹಾಕಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಕರ್ತನು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ಯಾವ ತರ ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಒ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅವಾಗ ಲಾರ್ಡ್ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದೇ ನೀವ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದೆ ಬಿಟ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಥವಾ ತಂದೆ ಅಂತ ಕೃಷಿಬಿಡೋದು ಗಾಡ್ ಅಥವಾ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಕೃಷಿಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಮಗ ಮತ್ತೆ ಕರ್ತನು ಅಥವಾ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲರ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವ್ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹತ್ತು ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ನೋಡಿ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರ್ತೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಮತ್ತೆ ಓದಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹತ್ತು ಒಂದು ಯೋವನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಪಾದಪೀಠವಾಗುವ ಪಾದಪೀಠವಾಗುವಾಗ ಪಾದಪೀಠವಾಗ ಮಾಡುವ ತನಕ ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರು ಎಂದು ನೋಡಿದನು ನೋಡ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಯಹೋವನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಅಂತ ಬಂತು ಅದ್ರ ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ ನೋಡಿ ಇರ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬ್ರದರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದ್ತೀರಾ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್
ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ದುರುಪದೇಶ ಇದೆ ಗೊತ್ತ ತ್ರೈಕತ್ವ ಅವನೇ ನಂಬಲ್ಲ ಸರಿ ಇವ್ ಮೂರ್ ದೇವ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಮೋಸ ಮಾಡೋಣಲ್ಲ ಸರಿ ಅವನೇ ನಮ್ ತರ ಮೂರ್ ದೇವ್ರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದನ ಯೋಹಾನ ಸರಿ ಯೋಹಾನ ಅಂತೀನಿ ಯಾಕೋಬು ಎರಡು ಅಂತೊಂಬತ್ತು ಜೇಮ್ಸ್ ಟೂ ನೈನ್ಟೀನ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಬದರ್ ಓದಿ ಯಾಕೋಬು ಎರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ದೇವರು ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಿ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆದರೆ ದೆವ್ವಗಳು ನಂಬುತ್ತವೆ ಹೆದರಿ ನಡುಗುತ್ತವೆ ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ನೀವು ನಂಬೋದು ಏನಂತೆ ಕೆಟ್ಟದ ಒಳ್ಳೇದ ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೇದು ಹಂಗೆ ನಂಬೇಕು ದೆವ್ವಗಳು ಕೂಡ ಎದುರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಂತೆ ನಂಬುತ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ನಡುಗುತ್ತವೆ ನಡುಗ್ತವೆ ನಾವೇ ನಡಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಚೇತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಒಬ್ರೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನ ದೇವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬಿಟ್ಟು ಆ ದೇವ್ರ ಕಟ್ಟರೆ ಭಯ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡೋನಲ್ಲ ಅವನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಹಂಗ ನಮ್ ಕ್ರಿಶಿಯನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಅಯ್ಯ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಂಬ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಣ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಿರೀಟ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ರ ನೋಡಿ ಲುಕ ನಾಲ್ಕು ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ದೆವ್ವಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ನಮ್ತ ನೋಡೋಣ ಲುಕ ನಾಲ್ಕು ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಓದಿ ಲುಕ್ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಗೊತ್ತ ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಅಥವಾ ರವಿಶಂಕರ್ ಬ್ರದರ್ ಸಹ ನೀನು ದೇವರ ಕುಮಾರ ಎಂದು ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವು ತಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ತಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡದಂತೆ ಗದರಿಸಿದನು ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ನೀನು ದೇವ ಕುಮಾರ ಎಂದು ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಏನ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಂತೆ ದೇವ ಕುಮಾರ ಎಂದು ತಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಅಲ್ವರ ತಾನೇ ದೇವರು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ತರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸವಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನ ಅದೇ ಉಪಸ್ಥಿತಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಸೇತಾನ್ ಏನ್ ಶೋಧನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆಯ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಮತ್ತೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಆಗ ಆ ಶೋಧಕನು ಆಗ ಆ ಶೋಧಕನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ರೊಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆತನು ಮನುಷ್ಯನು ನೀನು ದೇವ್ರ ಮಗನಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ ನೀನ್ ದೇವ್ರ ಮಗನಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ನೀನ್ ದೇವ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಲ್ವರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಬೇಕಾರ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ತಂದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಯೇಸುವೆ 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 ಅಂತ ಮುಟ್ಟಿಬಿಡ್ತು ಯೇಸುವೆ ತಂದೆಯೇ ಅಲ್ಲಿಯ ಆಮೇನ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಲ್ಲಿಯ ಆಮೇನ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಅದು ತಂದೆಯೇ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದ ಹ ಅದನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಹ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರ
ಅಲ್ದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕುಚ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಓದಿ ಜಾನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಜಾನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಓದಿ ಜಾನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಫಲ ಕೊಡುವ ಆಗಬೇಕಂತಲೂ ನೀವು ಕೊಡುವ ಫಲವು ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಬೇಕಂತಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವರೋ ಅದನ್ನು ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು ನೋಡ್ರ ತಂದೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಟ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ ಉತ್ತರ ಬರಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇದು ಓದೋಣ ಪ್ರೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಾಠಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ರೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ದ್ರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರೋಜಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಅದರ ಜೋಸೆಫ್ ಇರ್ತಾನೆ ಜೋಸೆಫ್ ಫಾರೋನ್ಗೆ ಕನ್ಸಿನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ತಿಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಾರೋ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೋಸೆಫನ್ ಕರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅವನ ಸರ್ವ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗುವಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ರಥದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಸಂಚರಿಸ್ಬೇಕು ಆ ನನ್ ನಿನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದ್ರ ಐಗುಪ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿನ್ ನಿಲ್ದ್ರ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಕೈಯು ಎತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಕಾಲು ಎತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ರಾಜನ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ರಾಜನ ವಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಟ್ಟ ಹ ಅವನ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಆದ್ರೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಒಂದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದನ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಾರ್ತೆ ಆ ಆದಿಕಾಂಡ ನಲ್ವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಆ ವಿಲ್ಸನ್ ಬದರ್ ಓದ್ಬೋದ ಆದಿಕಾಂಡ ನಲ್ವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಧಿಕಾಂಡ ನಲ್ವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೀನೇ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸಿಂಹಾಸನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ತಂಡಬೇಕು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿನಗಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ವರ ನಾನು ನಿನ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಪುರೋಹನು ಯೋಸೆಫನಿಗೆ ನೋಡು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಯೋಸೆಫನ ಕೈಗೆ ಇಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ನಾರು ಮಡಿಯನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ತನಗಿದ್ದ ಎರಡನೆಯ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟನು ನೋಡ್ರ ಎಷ್ಟನೇ ರಥ ಅಂತೆ ಬದರ್ ಎರಡನೇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಎರಡನೇ ರಥ ಮೊದಲನೇ ರಥ ಅಲ್ಲ ಎರಡನೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಣಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆತನ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಜೋಸೆಫನ್ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಪುರೋಹನು ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಪುರೋಹನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಕೈಯನ್ನ ಕೈಯನ್ನ
ದೇವರು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆತನ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಿದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಯದನ್ನಲ್ಲ ಸಮಸ್ತವು ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಅಧೀನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾತನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಅಧೀನ ಮಾಡಿದವನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಧೀನ ಅಲ್ಲ ವಾಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲರ ಏನ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಮಗನ್ಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಧೀನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಆದ್ರ ಅಧೀನ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾತನು ಅದಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೆಳ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ ಸಮಸ್ತವು ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದ ಮೇಲೆ ಮಗನು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ತನಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾತನಿಗೆ ತಾನೇ ಅಧೀನವಾಗ ಅಧೀನನಾಗುವನು ಹೀಗೆ ದೇವರು ಹೀಗೆ ದೇವರು ಸಮಸ್ತರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ತವು ಆಗುವನು ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಗನ್ಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮದೀನ ಎಲ್ಲ ಮಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಧೀನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಏನ್ರಿ ತನಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾತನಿಗೆ ಏನ್ರಿ ತಾನೇ ಏನಾಗ್ತಾರಂತೆ ಅಧೀನರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಅದರ ಹಂಗ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದೇವ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಈಗ ಗಣಿತ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಯಹೋ ಸಾಕ್ಷಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನಾವು ಯಹೋ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾವು ಯಹೋ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಾವು ಜೋಹೋ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲರ ಯಹೋನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇಂಬಾಲ್ಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಆದ್ರೆ ಉಪದೇಶನ ಕಟ್ಟ ನಂಬೇಕು ಇಲ್ದರೆ ಏನ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ದೇವರು ಸಮಸ್ತರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ತವಾಗಿರುವನು ದೇವರು ಸಮಸ್ತವಾಗಿರ್ತಾರಂತಾರೆ ಕರ್ತನ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತ ದುರುಪದೇಶ ಯಾವ ಉಪದೇಶ ತ್ರಯಕತ್ವ ಅಂತ ಯಾರು ಉಪದೇಶ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಗೊತ್ತಾ ಹ ನೀವ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಗ್ ಸೇರ್ಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತನ್ಬೇಡಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಮನೇಲಿ ಸೇರ್ಸ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ಹಿಜ್ಜೋಡೋರಾಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ದೂರ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಎರಡನೇ ಯೋಹನ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ವಿಕ್ಟರ್ ಬದರ್ ಓದ್ಬದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾನ್ ವರ್ಸ್ ನೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ನೈನ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಹ್ಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸದೆ ಅದರ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ ನಡೆಯುವವನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವನಲ್ಲಿ ಪಿತ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ಇಬ್ಬರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಪುತ್ರ ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರಂತೆ ಆತರ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೆಲೆಸಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಒಪ್ಪದಿರುವ ಯಾವನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ ಬಂದರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ ಅವನನ್ನು ಈ ಉಪದೇಶ ಹಿನ್ಸ್ಟರ್ ಈ ಉಪದೇಶ ಯಾವ ಉಪದೇಶ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮಗ ಇಬ್ರು ಇದಾರೆ ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಬ್ರು ಇದಾರೆ ಇಬ್ರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಇಂಥವ್ರು ಇಂಥ ಉಪದೇಶ ನಂಬದೇರೋರು ಯಾರ ನೀವ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಅರಸಲು ಬೇಡಿ ಅರಸಲು ಬೇಡಿ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ದೇ
ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉಪದೇಶದ ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಂದೆ ಒಬ್ರಿದ್ದಾರೆ ಮಗ ಒಬ್ರಿದ್ದಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ದೇವರು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದರ ತ್ರಯಕತ್ವ ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇವಾಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಯಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀರಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಓದಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಮೂವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ನಾಲ್ಕು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಮೂವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ನಾಲ್ಕು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿ ಇಳಿದ ಇಳಿದಿರುವವನು ಯಾರು ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವವರು ಯಾರು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿರುವವರು ಯಾರು ಭೂಮಿಯ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪಿಸುವವರು ಯಾರು ಅವನ ಹೆಸರೇನು ಅವನ ಮಗನ ಹೆಸರೇನು ನೀನೇ ಬಲ್ಲವನು ಆ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತನ ಮಗನ ಹೆಸರೇನು ಅವನ ಹೆಸರೇನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿ ಇಳಿದವನು ಯಾರು ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನಿ ಎಂಡೆ ಕೂಡಿಸಿರೋರು ಯಾರು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟೋರಂತೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಯ್ತದ ನೀರ್ನ ಯಾರು ಹಿಡಕಲ್ಲ ಇಳಿದವರಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವನು ಯಾರು ಅವನ ಹೆಸರೇನು ಅವನ ಮಗನ ಹೆಸರೇನು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನ ಹೆಸರೇನು ಅವನ ಮಗನ ಹೆಸರೇನು ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಇದ್ರಿ ಅವನ ಹೆಸರೇನು ಅವರ ಮಗನ ಹೆಸರೇನು ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಮಗನ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಮಗನ ಹೆಸರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರೆ ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಜನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ ಸಂತೋಷ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಯಹೋವಾ ದೇವರು ಮತ್ತೆ ತಂದೆಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಗನು ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಇದೀರಾ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಕಮಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ವಿಕ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಿಸಿಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರು ರಕ್ಷಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬ್ರದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರ ವಿಕ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಿಸಿಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಸರೇನು ಮತ್ತು ಗುಡ್ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮಗ ಗುಡ್ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಇದರ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾ ಮೋಹನ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಆ ಮೋಹನ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರೇನು ದೇವರ ಹೆಸರೇನು ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ಮಗನ ಹೆಸರೇನು ಮಗನ ಹೆಸರು ದೇವಕುಮಾರ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರೇನಾ ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರ ಓಕೆ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ವಾ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಯಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ದೇವರ ಹೆಸರೇನು ದೇವರ ಮಗನ ಹೆಸರೇನು ದೇವರ ಹೆಸರು ಯಹೋವಾ ಮಗನ ಹೆಸರು ಯಸು ಕ್ರಿಸ್
ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಸರ್ ದೇವರ ಅಂದ್ರೆ ಯಹೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಗನೇ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಗಬ್ರಿಯಲ್ ಬ್ರದರ್ ದೇವರು ಯಹೋವಾ ಮಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಆ ಸುಧಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಇರುವಾತರು ಮತ್ತೆ ಮಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆಪ್ಪ ಇರುವಾತನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಯಹೋವಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರದ್ರ ನೀವು ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ತಂದೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಂದೆ ಮಗ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕುರುಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಂದೆಯಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ತಂದೆಯವರ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಬರೋದು ಆ ಮಗನ ಮಗನ ಹಕ್ಕನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾ ಅದ್ರಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ತಂದೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರಕ್ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಆ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಯಾರ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಬ್ರದರ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳುದ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೆ ಯೇಸು ಅವರು ಪ್ರವಾದ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅವರು ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಅಂತ ಎನೈಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಆದ್ರೆ ಯೇಸುಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಲಿಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬನೆ ಯೇಸು ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅವರು ಹ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆ ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಗಾಸ್ಪಲ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಅಪೋಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತ ಸುವಾರ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸರಲ್ ಪಡ್ತೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಭೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ಆವಾಗ ಸೇತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಓ ಇದ್ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೇ ದೇವ್ರದೆಲ್ಲಾರು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಅದನ್ನೇ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಬೇರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಇರಂತ ಮೊದಲು ಐದ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ರಿ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಸೆಕ್ಸುಡೋಸ್ ಲೆವೆಟಿಕಸ್ ಏನ್ರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಾನಮಿ ತಗೊಂಡು ಇದು ತೋರಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೋಸೆಗೆ ಮೂಸಾ ಆ ದಾವಿದ್ಗೆ ದೌದ್ ಅಂತಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೋಲಮನ್ಗೆ ಸುಲಮನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ಈ ಬೈಬಲ್ ಇರಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳೇ ಮಾಡೋದು ತತ್ವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಂಗಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೆಳೆದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಸರಿ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಂಬ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬರೀ ಐದ್ ಬುಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ದಾನಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ಅದ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎರೇಮಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ
ಸರಿ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಗಬ್ರಿಯಲ್ ಬ್ರದರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಮೋಹನ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಸರಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಬ್ರದರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಂಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದೆ ತಂದೆ ಮಗ ಪುರುಷಾತ್ಮ ಮೂರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಚಿಂದ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ್ ಕೃಪೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ರೀತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಕಬಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಮಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಾಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೈತಿ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮೂರು ಮೂರು ಜನ ಮೂರ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಲೆ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅವತಾರಗಳು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ತಂದೆ ಒಬ್ರಿದ್ದಾರೆ ಮಗ ಒಬ್ರಿದ್ದಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶಾಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಬ್ರದರ್ ನಾ ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಷಾತ್ಮ ಮೂರು ಒಬ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖಾಂತರ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮಗ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬ್ರದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಬೈಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು ಇವ್ ಹೋಗಿ ಯಾರೋ ಪಾಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ನಪ್ಪ ಇವು ಬಲ್ಲು ಗೊಲ್ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ವಾಕ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬರೀ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓ ದೇವ್ರು ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಡ್ ಓಕೆ ಆ ಶಾಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಬ್ರದರ್ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ನನ್ಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಸುಧಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಮಂಜ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ರೇಷ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾಕೆ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೇಳ್ರಿ ಆ ಬ್ರದರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ತಂದೆ ಮಗ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರೇನಾ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಹಲೋ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರು ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇಬ್ರು ಒಬ್ರೇನಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಬದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಬದರ್ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದ್ರಾ ಸರಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ತೊಂದರೆ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹದಿನೆರಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ವಾಕ್ಯ ಹನ್ನೆರಡು ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವನು ಸಾಗರ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನ
ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಹಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮರಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಓಕೆನಾ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೆನ್ಸ್ ಇದು ಮರಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ಸರಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಬರ್ತಾ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಆಗ್ತದಾ